ஸோ நாம் போன கிளாஸஸில் இம்யூனாலஜி ஸ்டார்ட் பண்ணியிருந்தோம் இம்யூனாலஜி பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் இன்னேட் இம்யூனிட்டியோட கம்ப்ளீட் டீடெயில்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கிறோம் அக்வாட் இம்யூனிட்டினா என்னன்னு நம்ம பார்த்துருந்தோம் ஸோ அது ரிலேட்டடாக நம்ம லிம்பாய்டு ஆர்கன்ஸ் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம் ஸோ நம்ம நேற்று போன கிளாஸஸில் நம்ம பார்த்த அந்த அக்வாட் இம்யூனிட்டி பற்றின ஒரு டீடெயில்ஸ் நம்ம ரீகால் பண்ணிடலாம் தென் ஓன்லி யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் த பர்டிகுலர் லிம்பாய்டு ஆர்கன்ஸ் ஸோ நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த அக்வாட் இம்யூனிட்டி அப்படின்னாலே உங்களுக்கு ஞாபகம் வர வேண்டியது லிம்பாய்டு செல்ஸ் அண்ட் ஆன்டிஜென் பிரசிங் செல்ஸ் ஸோ லிம்பாய்டு செல்ஸில் ரெண்டு மேஜர் செல்ஸ் அதில் இன்வால்வ் ஆகுது நம்ம சொன்னோம் ஒன்று வந்து பி செல் இன்னொன்று வந்து டி செல்ஸ் அது இல்லாமல் அனதர் மேஜர் குரூப் அது ஆன்டிஜென் பிரசன்டிங் செல்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஸோ ஆன்டிஜென் பிரசன்டிங் செல்ஸில் மூணு டைப் ஆஃப் செல்ஸ் நம்ம பார்த்தோம் மேக்ரோஃபேஜஸ் டென்ட்ரைட்டிக் செல்ஸ் அண்ட் பி செல்ஸ் மேக்ரோஃபேஜஸ் டென்ட்ரைட்டிக் செல்ஸ் அண்டு பி செல்ஸ் ஸோ இதுக்கான டீடெயில்ஸ் எல்லாம் நம்ம நேற்றே பார்த்துட்டோம் ஸோ டி செல்ஸ் அண்டு பி செல்ஸ் ஸோ பி செல்லோட மேஜர் ரோல் என்ன நம்ம பார்த்தோம் பி செல்ல தே ஹாவ் மெம்பரைன் போன் ரிசெப்டர்ஸ் அந்த ரிசெப்டர்ஸ் பேர் ஆன்டிபாடிஸ் ஓகே ஸோ இது ஆன்டிஜனோட ஸ்பெசிஃபிக்காக ரெகக்னைஸ் பண்ணி நிறைய ஆன்டிபாடிஸ் அது செக்ரீட் பண்ண போது இந்த ஆன்டிபாடிஸ் ஆன்டிஜன்ஸ்க்கு அகேன்ஸ்டா இன்ட்ராக்ட் பண்ணி தில் எலிமினேட் த பர்டிகுலர் ஆன்டிஜன் ஓகே ஸோ இந்த மீடியேட்டட் இம்யூனிட்டிக்கு பேர் நம்ம ஹியூமோரல் இம்யூனிட்டி அப்படின்னு நம்ம சொன்னோம் ஓகே ஸோ பி செல் மெம்பரின் போன் ரிசெப்டர்ஸ் அதுக்கு பேர் ஆன்டிபாடி ஓகே அதுக்கு இன்னொரு பேரு பி செல் ரிசெப்டர் ஸோ இது ஆன்டிஜனோட இன்ட்ராக்ட் பண்ணுது தென் இட் வில் செக்ரீட் சோ மெனி ஆன்டிபாடிஸ் அது ஆன்டிஜனோட இன்ட்ராக்ட் பண்ணி இட் வில் எலிமினேட் த பர்டிகுலர் ஆன்டிஜன் ஸோ டி செல்ஸ்ல அதே மாதிரி இது டி செல் ரிசெப்டர் இருக்குன்னு நம்ம சொன்னோம் ஸோ அதுவும் ஆன்டிஜனோட இன்ட்ராக்ட் பண்ண போது அதுவும் செல் டிவிஷன் போகும்போது நிறைய டி செல்ஸ் அது ப்ரொடியூஸ் பண்ண போது இது செக்ரீட் பண்ணாது அந்த டி செல்ஸே டைரக்டா இன்வால்வ் ஆகும் போது ஃபார் த எலிமினேஷன் ஆஃப் பர்டிகுலர் ஆன்டிஜன் ஸோ இதை விட முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட் நம்ம யாபம் வச்சுக்க வேண்டியது இந்த டி செல்ஸ் டைரக்டா ஆன்டிஜனை ரெகக்னைஸ் பண்ணாது அதுக்கு கண்டிப்பா ஆன்டிஜன் பிரசன்டிங் செல்ஸ் ஆன்டிஜனை ப்ராசஸ் பண்ணி அதுக்கு டி செல்க்கு பிரசன்ட் பண்ணாதான் அது வேலை செய்யும் ஸோ அதை ப்ராசஸ் பண்ணி பிரசன்ட் பண்றது இந்த மேக்ரோஃபேஜஸ் டென்ட்ரேட்டிக் செல்ஸ் அண்ட் பி செல்ஸ் ஸோ அது என்ன பண்ணுது நம்ம நேற்று சொன்ன மாதிரி ஒரு பாக்டீரியாவோ ஒரு வைரஸ் இல்லை ஏதாவது ஒரு பெரிய பார்ட்டிக்கல் இருக்குன்னா இந்த பர்டிகுலர் செல் அதை எங்கல்ஃப் பண்ணி உள்ள எடுத்து அதை கில் பண்ணி சின்ன சின்ன பார்ட்டிகலாக மாத்துது மாத்திட்டு வெளியில எம்எஸ்சி மாலிக்கோன்ற ஒரு மாலிக்கலோட சேர்த்து அந்த ஆன்டிஜனோட ஏதாவது ஒரு போர்ஷனை வெளியில டிஸ்பிளே பண்ணுது ஸோ இந்த டிஸ்பிளே பண்ற ஆன்டிஜனோட தான் எது ரியாக்ட் பண்ண போது உங்களோட டி செல் ரியாக்ட் பண்ண போது இட் இஸ் கோனா இன்ட்ராக்ட் வித் இந்த இது வந்து உங்களோட ஆன்டிஜன் பிரசன்டிங் செல்ஸ் இது வந்து உங்களோட டி செல்ஸ் அதுல எஸ்பெஷலி த டி ஹெல்பர் செல்ஸ் ஸோ இந்த ஆன்டிஜன் பிரசன்டிங் செல்ஸ் இந்த ஆன்டிஜனை டி ஹெல்பர் செல்ஸ்க்கு பிரசன்ட் பண்ணுது ஸோ டி ஹெல்பர் செல்ஸ் அந்த ஆன்டிஜனை ரெகக்னைஸ் பண்ண உடனே நிறைய சைட்டோகைன்ஸ் இல்லைன்னா ஹார்மோன் லைக் சப்ஸ்டன்சஸ் நிறைய வெளியில செக்ரீட் பண்ணுது அது ரிமைனிங் எல்லா சிஸ்டமையும் இன்டியூஸ் பண்ணி உங்களோட இம்யூன் சிஸ்டத்தை பூஸ்ட் பண்ண போகுது ஸோ இந்த மூணு குரூப் ஆஃப் செல்ஸுக்கான லிங்க் உங்களுக்கு புரிஞ்சாதான் இந்த லிம்பாய்டு ஆர்கன் எப்படி வேலை செய்யுதுங்கிற லிங்க் உங்களுக்கு புரியும் ஸோ இந்த டீடெயில்ஸ் உங்க புக்கில் இல்லை ஒரு தடவை கிளியராக கவனிச்சிங்க ஸோ ஹியர் வி ஹாவ் ஆன்டிஜன் பிரசன்டிங் செல்ஸ் அதோட ரோல் என்ன ஆன்டிஜன்ஸை கேப்சர் பண்ணி அதை உள்ள வச்சு ப்ராசஸ் பண்ணி அந்த ஆன்டிஜன்ஸோட ஏதாவது ஒரு போர்ஷன்ஸை வெளியில வெளியில டிஸ்பிளே பண்ணுது எதோட சேர்த்து டிஸ்பிளே பண்ணுது எம்ஹெச்சி மாலிக்கூல் ஸோ இந்த எம்ஹெச்சி மாலிக்கூலோட சேர்த்து அது வெளியில டிஸ்பிளே பண்ணுது யார் இதை ரெகக்னைஸ் பண்றா டி ஹெல்பர் செல்ஸ் அதை ரெகக்னைஸ் பண்ணி அந்த டி ஹெல்பர் செல்ஸ் உடனே இமீடியட்டா அது நிறைய சைட்டோகைன்ஸை செக்ரீட் பண்ணுது அந்த சைட்டோகைன்ஸ் ரிமைனிங் எல்லா இம்யூன் செல்ஸையும் அது ஆக்டிவேட் பண்ணுது ஸோ நமக்கு ஞாபகமா தெரிய வேண்டியது ஆன்டிஜன் பிரசன்டிங் செல்ஸ் ஆன்டிஜனா ப்ராசஸ் பண்ணி வெளியில எம்ஐசியோட பிரசன்ட் பண்ணுது டி ஹெல்பர் செல்ஸ் அதை ரிசீவ் பண்ணி சைட்டோகைன் செக்ரீட் பண்ணுது பி செல்ஸ் ஆன்டிஜனை ரிசீவ் பண்ணி நிறைய ஆன்டிபாடி செக்ரீட் பண்ணுது இவ்வளவுதான் நமக்கு தெரிய வேண்டிய டீடைல்ஸ் ஸோ இப்ப நமக்கு தெரிய வேண்டியது ஆன்டிஜன் பிரசன்டிங் செல்ஸ் இருந்தாதான் டி ஹெல்பர் செல்ஸ் ஆக்டிவேட் ஆகும் டி ஹெல்பர் செல்ஸ் ஆக்டிவேட் ஆனாதான் ரிமைனிங் எல்லா இம்யூன் செல்ஸும் ஆக்டிவேட் ஆகும் ஓகே ஒரு பாயிண
primary lymphoid organ and a secondary lymphoid organ. So, we have major difference in the two classes. We have primary lymphoid organs and lymphoid cells produce and mature. Agadhe. Production and maturation. So, in the term, we have to understand the term. We have to the lymphoid organs on the topic is very easy. So, what is it? Primary lymphoid organ is going to be able to do Primary is going to be able to do it. What is it? Lymphoid cells. For example, you have B cells and T cells produce the production and maturation. B and T cells produce the bone marrow and produce the T cells are maturation time cell and B cells are maturation bone marrow. So what is maturation? And the cells on the Namuda own body cells react panakuda, the foreign cells of Matana react panano, the Narayas diversity, Naray specificity, in the process cell and the training Nadaka and the period than a maturation period of Dinamasol. So in the training Nadaka and the T cells on the B cells on the own body cells, Namu cells against react panakuda, the specificity and the antigenic specificity and antigenic diversity as the Naray Rigono, in the training period Nadaka than a maturation of Dinamasol. So, this is the primary lymphoid organ. The secondary lymphoid organ is the antigen is direct in the B lymphocytes or T lymphocytes. So, the is the B lymphocytes or T lymphocytes. So, the antigen is the antigen. 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 So, the antigen the antigen. So, the antigen is 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 the the that is maturation. Maturation is nothing but self, non self discrimination. Self recognized B cells and T cells are not the same. We have to do the same thing. 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 We So, remaining cells are not the same thing. We have to do the self antigen and self cells react to the cells. The same thing for the B cells. Bone marrow selection and the maturation of the bone cells to react to the B cells eradicate only the cells which can react with the foreign cells So production and maturation happens in the primary secondary lymphoid organs are direct foreign antigens When you antigens to interact with eliminate multiplication and the effect of molecules are produced the stage the secondary lymphoid organs So we will see one organ in detail so, first we are going to start with the primary organs. So, primary lymphoid organs. So, what is primary lymphoid organ? I am going to say that bone marrow and thymus. So, both B cells and T cells are going to be produced in bone marrow. But B cells are going to be maturated in the bone marrow. Bone marrow is going to T cells maturation thymus. Okay. So, we are going to say T cells. T refers to thymus. Thymus dependent cells are going to be T cells have been sold. So B refers to bone marrow. Birds are more than the birds of Fabricius or location or organ. Like so whatever may be, B refers to other location. So in B lymphocytes, number human being in bone marrow or the production of the other maturation on the other. In case of T cells, other production on the bone marrow and other maturation on the thymus and other. Okay. So bone marrow and another outline as well, then we will enter into the thymus. Okay, now we will the syllabus in the detail. Bone marrow is one understand. So, bone marrow is all our blood cells produce. That is one of the cells that are lymphocytes. That is one type of B cells. So, B cells are the same as B cells. Okay, that is membrane bone receptors. And the receptors are the antibody molecules. Okay, so this is a specific role. And the antigen is specific and the antigen is specific and the antigen is specific. Bind पनी आंदा antigen eliminate पन्दरा इस ओरा well. So इसले नामा cell division अडक मधे दो type of cells आदि divide आखो नामा नेते पातों. So one वंदे plasma cells, इनो one वंदे memory cells. So the memory cells ओरे character ना the memory cells ला the माधरी membrane bound molecules इरकों plasma cells ला membrane bound molecules इरका दे. इन्ने difference इधर एंड कों plasma cells antibody से वेली ने नरे secret पनो. Memory cells लो अंदर मेलीले membrane इर अंदर bound अंदर antibody सिर करना ला antigen रेंडा अंदर डा वरुँ बोले तेरे में immediate अंदर recognize पनी अदा eliminate पनी डॉ okay so इधर नमक B cells पतना idea नमक तेरी हो bone marrow ले इन्ना नडक दबड़ी ना first immature B cells अंदर 
produce ஆகுது இம்மெச்சூர் B cells வந்து produce ஆகுது ஓகே அந்த maturation stage எங்க நடக்குது இம்மெச்சூர் B cells கொஞ்சம் grow ஆகுது grow ஆகும் போது இங்க இந்த ஆன்டிபாடியோட அந்த characters அங்க analyze பண்ணுது அது நம்மளோட own cells அதோட expose பண்ணிட்டு expose பண்ணி expose பண்ணி அங்க பாக்கு that is what called selection சோ நம்மளோட own body cells அதோட expose பண்ணும்போது அந்த B cells அதோட react பண்ணிச்சுனா that will leads to elimination அப்படியே என்ன அர்த்தம் நம்ம ஓன் பாடி செல்ஸோட அது ரியாக்ட் பண்ணிச்சுன்னா அந்த பி செல் அதுக்கு தேவையில்லை ஏன்னா அது வெளியில வரும்போது நம்மளோட பாடி செல்ஸே ஃபைட் பண்ணி அழிச்சிடுறதுக்கான சான்சஸ் இருக்கு ஓகே ஸோ அப்படி இல்லாத அந்த ரியாக்ட் பண்ணாத அந்த பி செல்ஸ லீட்ஸ் டு அகெயின் பாசிட்டிவ் செலக்ஷன் தட் லீட்ஸ் டு மெச்சுரேஷன் ஓகே ஸோ இந்த மெச்சூரான பி செல்ஸ் என்டர்ஸ் இன்ட்டுதான் இந்த செகண்டரி லிம்பாய்டு ஆர்கன்ஸ் பிளட் சர்க்குலேஷன் வழியா நம்மளோட செகண்டரி லிம்பாய்டு ஆர்கன்ஸ்க்கு இந்த மெச்சூரான பி செல்ஸ் வருது அந்த செகண்டரி லிம்பாய்டு ஆர்கன்ஸ் எல்லாம் அதோட ஃபர்தர் ஒர்க் அதை கண்டினியூ பண்ண போகுது ஓகே ஸோ அந்த இம்மெச்சூர் பி செல்ஸ் அந்த மெச்சூர் பி செல்ஸ் ஆகிற வரைக்கும் நடக்கிற இடையில் நடக்கிற ப்ராசஸ் ஓன் பாடி செல்ஸோட எக்ஸ்போஸ் பண்ணி இந்த செல்ஃப் ஆன்டிஜனோட எக்ஸ்போஸ் பண்ணி அதோட ரியாக்ட் பண்ற செல்ஸ் எலிமினேட் பண்ணிட்டு ரியாக்ட் பண்ணாத செல்ஸ் ஃபாரின் செல்ஸோட மட்டும்தான் ரியாக்ட் பண்ற செல்ஸ் மட்டும் ஓன்லி இட் வில் ரீச் த செகண்டரி லிம்பாய்டு ஆர்கன்ஸ் ஓகே ஸோ நாம இப்போ பார்க்க போறோம் இந்த செகண்ட் அந்த மேஜர் பிரைமரி லிம்பாய்டு ஆர்கன் வந்து டைமர்ஸ் ஸோ டைமர்ஸ் இதுக்கு நார்மலா இதுக்கு முன்னாடி நம்ம சயின்டிஸ்ட் என்ன நினைச்சிட்டு இருந்தாங்க டைமஸ்க்கு ஒரு பெரிய ரோல் ஒண்ணு இல்லை அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருந்தாங்க பட் ரொம்ப நாள் கழிச்சு ரொம்ப லேட்டஸ்டா ஒரு ஃபியூ இயர்ஸ் பேக் ஃபியூ இயர்ஸ் மீன்ஸ் ஒரு ஃபார்ட்டி பிப்டி இயர்ஸ்க்கு முன்னாடிதான் அந்த டைமஸ்க்கு ஒரு மேஜர் ரோல் இருக்கு அது இம்யூனாலஜில ஐ மீன் இம்யூன் சிஸ்டம்ல ஒரு மேஜர் ரோல் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுதுங்கிறது அவங்க கண்டுபிடிச்சாங்க எப்படி கண்டுபிடிச்சாங்க அப்படின்னா நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி டைமஸ்ங்கிறது இஸ் கைண்ட் ஆஃப் எ கிளாண்ட் அது எங்க இருக்கும் நம்ம ஹார்ட்டுக்கு பின்னாடி ரெண்டு லோப் மாதிரியான ஒரு ரெண்டு லோப் மாதிரியான ஒரு ஸ்ட்ரக்சர்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு அப்படிங்கிறதா சோ தைமஸ் நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இட் இஸ் ரிலேட்டட் வித் டி செல்ஸ் சோ நமக்கு ஹியூமன் பீங் தெரியும் இந்த ஜெஸ்டேஷன் பீரியட் அந்த கரு ஒரு வாரம் அந்த பீரியட் வந்து ஒரு நைன் நைன் அண்ட் ஆஃப் மந்த்ஸ் அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் அதுல இந்த செகண்ட் வீக் தேர்ட் வீக்ல இருந்தே அந்த தைமஸ் செல்ஸ் ஃபார்ம் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஓகே சோ ஃபர்ஸ்ட் அது வந்து யோக் சாக்ல ஆரம்பிக்குது ஓகே தென் இட் மூவ்ஸ் இந்த ஃபீட்டஸோட லிவர் செல்ஸ் அந்த குழந்தை உருவாயிட்டு இருக்கிற அந்த லிவர் செல்ஸ் ஒரு அந்த ஃபீட்டர்ஸ் உள்ள ஃபார்ம் ஆயிட்டு இருந்தது அப்படின்னா அதுல ஒரு ஃபர்ஸ்ட் மந்த் செகண்ட் மந்த்ல எல்லாம் அந்த டைமர் செல்ஸ் லிவர் செல்ஸ்ல ஃபார்ம் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஓகே பைனலா அது மெச்சூர் ஆகிற ஸ்டேஜஸ் ஐ மீன் அந்த குழந்தை அந்த ஃபீட்டர்ஸ் வந்து நல்லா டெவலப் ஆயிட்டு இருக்க ஸ்டேஜ்ல அந்த ப்ரொடக்ஷன் எங்க மூவ் ஆயிடுது போன் மேலக்கு மூவ் ஆகுது அந்த குழந்தை பிறக்கிற டைம்ல டைமர்ஸ் வந்து ஃபுல்லா குரோ ஆயிடும் ஓகே சோ நமக்கு தெரிய வேண்டியதுன்னா The T cell production, and the stem cells in the T cells produce over on the stage on the Rombo early stage on the corner the curve form on a or end of the war to learn and the time was on the T cells production start at the first of the yolk cycle and then on the corner the order liver cells in a record then bone marrow in a record then final a time was come over I'm adult to being a good a bone marrow production in a record time was a maturation in a record so time was putting up again when you are idea and a three number in a time was on the பிறக்கும் போது அதோட ஃபுல்லி ஸ்ட்ரக்சர் அந்த ஃபுல் குரோன் ஸ்ட்ரக்சர் அதுக்கு நம்ம ஒரு குழந்தை பிறக்கும் போதே அந்த டைமஸோட கிளாண்டோட ஃபுல் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும் அது குழந்தை வளர வளர டைமஸோட சைஸும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அந்த சைஸ் வந்து ஒரு டீனேஜ் வரைக்கும் தான் அது இம்ப்ரூவ் ஆகும் அப் டு டுவெல் ஓகே ஒரு பன்னிரெண்டு வயசு வரைக்கும் தான் அந்த சைஸ் டைமஸோட சைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அதுக்கப்புறம் டைமஸ் குரோ ஆகாது அதோட சைஸ் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா டீ டீனேஜர் ஆகி ஒரு மாதிரி ஸ்ரிங்க் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஓகே சோ அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் பறக்கும் போது ஒரு ஒரு ஃபார்ட்டி பிப்டி கிராம்ஸ் இருக்குதுன்னா அது ஒரு டீனேஜ் வரும்போது அரௌண்ட் ஒரு செவன்டி கிராம்ஸ் இருக்கும் அந்த டைமஸ் கிளாண்டோட வெயிட் சோ அது ஒரு ஏஜ்டு பீப்புள் ஒரு பிப்டி சிக்ஸ்டி இயர்ஸ் இருக்கிற ஏஜ்டு பீப்புள் போயிட்டு செக் பண்ணா அந்த டைமஸோட வெயிட் ஒரு த்ரீ கிராம் தான் இருக்கும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஏஜ் ஆகாத அந்த டைமஸோட சைஸ் ஸ்ரிங் ஆகுது அதோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் ரெடியூஸ் ஆகிட்டே வருது அதனாலதான் ரொம்ப வயசாக ஆக அவங்களுக்கு இம்யூன் பவர் ரொம்ப கம்ம
வைரல் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் அவங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக நடக்கும் என்ன ரீசன் அப்படின்னா அவங்களோட அந்த டைமஸ் கிளாண்டோட ஃபங்க்ஷன் வந்து ஓவராலாகவே ரெடியூஸ் ஆகிடும் அதோட சைஸ் மட்டும் இல்லை அந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ் ரெடியூஸ் ஆகிறதுனால அந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ் ப்ராப்பராக நடக்காது ஓகே ஸோ இதெல்லாமே நமக்கு இந்த டைமஸ் பற்றின இந்த ஜென்ரல் ஸ்டோரிஸ் நமக்கு இப்போ தெரிய வேண்டியது டைமஸ் ஹவு இட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஓகே டைமஸ் நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இட் 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 இஸ் பிகைன் த ஹார்ட் ஹார்ட்டுக்கு பின்னாடி ரெண்டு லோப் ஸ்ட்ரக்சர்ல இருக்கு அப்படின்னு நம்ம சொன்னோம் அந்த ஒரு ஒரு லோபும் சின்ன சின்ன லோபியூல்ஸா சின்ன சின்ன லோபியூல்ஸா அது பிரிச்சிருக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ரஃப் ஸ்ட்ரக்சர் நான் உங்களுக்கு போட்டு சொல்லி தரேன் ஓகே ஸோ இந்த இது நம்ம ஒரே ஒரு லோபு மட்டும் எடுக்கிறோம் இந்த லோபுல உள்ள ஸோ டைமஸ் நம்ம ரெண்டு செக்ஷனா பிரிக்கலாம் கார்டெக்ஸ் அண்ட் மெடுல்ல இந்த அவுட்டர் மோஸ்ட் இருக்கிற ரீஜன் நாம கார்டெக்ஸ் சொல்லலாம் இந்த இன்னர் மோஸ்ட் இருக்கிற ரீஜன் மெடுல்ல அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஓகேவா ஸோ நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி உள்ள அந்த இது ஒரு லோபம் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தா அந்த ஒரு லோபம் உள்ள நிறைய செக்மெண்ட்ஸா பிரிச்சிருக்குது அந்த செக்மெண்ட்ஸ் ஒரு ஒரு செக்மெண்ட்ஸ்க்கு பேரு லோபியூல்ஸ் ஓகே அத பிரிக்கிற அந்த செக்மெண்ட் அந்த செப்டாக்கு பேரு டிராபிக்லா ஓகே சோ கார்டெக்ஸ் அண்ட் மெடுலா இது நமக்கு தெரிய வேண்டிய டேர்ம்ஸ் கார்டெக்ஸ் அப்படின்னா எப்பவுமே கார்டெக்ஸ்னா அவுட் ஆஃப் மோஸ்ட் லேயர் ஸோ இது ஒரு 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 பீன் ஷேப்ல ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கு அப்படின்னா இந்த வெளியில இருக்கிற லேயர் நம்ம எப்பவுமே இந்த வெளியில இருக்கிறத நம்ம கார்டெக்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இன்னர் ரீஜியனை நம்ம எப்பவுமே மெடுலா அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே அதை நம்ம இப்படி பிரிச்சு எழுதிருக்கோம்னு பாத்துங்க இது ஒரு ஒரு பெரிய லோபியூல் இந்த வெளியில இருக்கிற இந்த டாப் மோஸ்ட் லேயரை நம்ம கார்டெக்ஸ் சொல்றோம் கீழே இருக்கிற நம்ம மெடுலா அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் ஸோ கார்டெக்ஸ் மெடுலா அப்படின்னு ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் நம்ம பாத்துட்டோம் டைமஸ்ல ரோல் என்னங்கிறத நீங்க ரீகால் பண்ணீங்க டைமஸோட ரோல் என்ன உங்களோட இமெச்சூர் டீ செல்ஸ் அங்க வருது அது மெச்சுரேஷன் நடக்கு போது ஓகே ஸோ அந்த பாயிண்ட் ஞாபகம் வச்சுங்க அப்பதான் யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் த ரோல் ஆஃப் த டைமஸ் ஸோ இமெச்சூர் டீ செல்ஸ் அங்க வருது அது மெச்சூர் ஆக போகுது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அங்க என்ன நடக்குது ட்ரைனிங் நடக்குது ஸோ அந்த இமெச்சூர் டீ செல்ஸ்க்கு பேரு டைமோசைட்ஸ் ஸோ இங்க நிறைய டைமோசைட்ஸ் இருக்கும் நிறைய இமெச்சூர் டைமோசைட்ஸ் அங்க இருக்கு இது தவிர அதுல என்னென்ன மாதிரியான செல்ஸ் அங்க இருக்குது அப்படின்னா ஓகே பெரிய பெரிய சோ இங்க நமக்கு தெரிய வேண்டியது என்ன அப்படின்னா இதுல என்னென்ன மாதிரி டைப் ஆஃப் செல்ஸ் இருக்குன்னா மேக்ரோஃபேஜஸ் டென்ட்ரைட்டிக் செல்ஸ் அண்ட் எபிடீலியல் செல்ஸ் சோ மேக்ரோஃபேஜஸ் டென்ட்ரைட்டிக் செல்ஸ் அண்ட் எபிடீலியல் செல்ஸ் சோ இந்த டேர்ம்ஸ் நீங்க மறந்துடாதீங்க இது எல்லாமே நம்ம எங்க பார்த்தோம் இந்த ஆன்டிஜன் பிரசன்டிங் செல்ஸ்ல நம்ம பார்த்தோம் மேக்ரோஃபேஜஸ் அண்ட் டென்ட்ரைட்டிக் செல்ஸ் ஸோ அதோட ரோல் என்னவா இருக்கும் அதோட ரோல் வந்து அதுக்கு வெளியில அந்த எம்ஐசி மாலிக்கூல எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண போது அந்த எம்ஐசி மாலிக்கூல்ஸோட அந்த டி செல்ஸ் எக்ஸ்போஸ் பண்ணி இதை செலக்ட் பண்ணணுமா வேண்டாமாங்கிறது அது சூஸ் பண்ண போகுது ஓகேவா ஸோ நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன அந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் அதை நான் திரும்ப சொல்லிடுறேன் ஓகே இந்த இங்க இருக்கிற ஒரு குரூப் ஆஃப் எபிடீரியல் செல்ஸ்க்கு இன்னொரு பேர் இருக்கு அதுக்கு பேரு நர்ஸ் செல்ஸ் சோ நர்ஸ் அப்படின்னா உங்களுக்கு என்னன்னு தெரியும் நர்சிங் அப்படின்னு என்ன தெரியும் நர்சரி அப்படின்ற டம் நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம் ரொம்ப சின்ன சின்ன குழந்தைங்களை நம்ம கேர் எடுத்து பாத்துக்கிற இடத்த நம்ம நர்சரி அப்படின்னு சொல்றோம் அந்த மாதிரி கேர் டேக்கர நம்ம நர்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் அப்ப நர்ஸ் செல்ஸ்ல என்னவா இருக்கும் இங்க சின்ன சின்ன குழந்தைங்க நம்ம மீன் பண்றது அந்த டைமோசைட்ஸ் இம்மெச்சூர்டு செல்ஸ் நம்ம டைமோசைட்ஸ் அதை சின்ன குழந்தைங்க நம்ம சொல்றோம் அந்த டைமோசைட்ஸ கேர் எடுத்து பாத்துக்கூடிய அந்த எபிடீலியல் செல்ஸ்க்கு பேரு நர்ஸ் செல்ஸ் ஓகே சோ இங்க கீழே அந்த மெடுல ரீஜன்ல ஒரு ஒரு மாதிரி என்சர்கிள்டு செல் இருக்கும் அதுக்கு பேரு ஹேசல்ஸ் கார்பஸ்கூல் ஹேசல்ஸ் கார்பஸ்கூல்ங்கிறது அந்த எபிடீரியல் செல்ஸ் டெத் ஆகிற ஸ்டேஜ்ல இருக்கிற அந்த ஒரு மாதிரி ஏஜ் ஆன எபிடீரியல் செல்ஸ் ஸோ ரெண்டுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் உங்களுக்கு புரியுதா நர்ஸ் செல்ஸ் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்கிற அந்த எபிடீரியல் செல்ஸ் அது அந்த சின்ன அந்த டைமோசைட்ஸ் இமேஜு டைமோசைட்ஸ் சப்போர்ட் பண்ணி க்ரோ பண்ண போது ஹேசல்ஸ் கார்பஸ்கூல்ங்கிறது ஏஜ் ஆன அந்த டெட்ரிமெண்டல் ஸ்டேஜ்ல இருக்கக்கூடிய எபிடீரியல் செல்ஸ் இது இல்லாம நிறைய டென்ட்ரிட்டிக் செல்ஸ் அண்ட் மேக்ரோஃபேஜஸ் இருக்குது இந்த ஸ்ட்ரக்சர் உங்களுக்கு புரிஞ்சிச்சுன்னா அதோட ரோல் உங்களுக்கு தெரிஞ்சுன்னா டைமஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறது ரொம்ப ஈஸி ஓகே ஸோ நான் ஒரு தடவை திரும்ப சொல்லிடுறேன் டைமஸ
போன் மேல ப்ரொடியூஸ் ஆகுது மறந்துடாதீங்க சோ டி செல்ஸ் அங்க ப்ரொடியூஸ் ஆகி தைமோஸ் ஆயிட்டா உங்களுக்கு தைமஸ்க்கு வருது தைமஸ்ல இங்க மெச்சுரேஷன் நடக்க போகுது ஓகேவா சோ இங்க மெச்சுரேஷன் நடக்கிறது இங்க வெளியில இமீடியட்டா அந்த தைமோ சைட்டை பிடிச்சி ஒரு ஹெல்ப் பண்ணக்கூடிய அந்த நர்ஸ் செல்ஸ் வந்து எபிதீலியல் செல்ஸ் அதுக்கு பேர் நர்ஸ் செல்ஸ் அதுக்கு கீழே நிறைய செல்ஸ் இருக்கு மேக்ரோஃபேஜஸ் அண்ட் டென்ட்ரைட்டிக் செல்ஸ் இப்போ மேக்ரோஃபேஜஸ்க்கும் டென்ட்ரைட்டிக் செல்ஸ்க்கும் நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அது வந்து ஆன்டிஜன் பிரசன்டிங் செல்ஸ் அப்போ அதுல வெளியில என்ன மாலிக்குள் இருக்கும் எம்ஐசி மாலிக்குள் இருக்கும் சோ இந்த எம்ஐசி மாலிக்குளோட ரோல் என்ன ஆன்டிஜனை உள்ள ப்ராசஸ் பண்ணி அந்த எம்ஐசி மாலிக்குளோட சேர்த்து பிரசன்ட் பண்ணி நம்ம T cells க்கு நம்ம கொடுப்போம் அப்படிங்கறத நம்ம முன்னாடியே பார்த்தோம் அப்படின்னா இங்க என்ன நடக்குது இந்த எம்எஸ்சி மாலிக்கோல் இப்போ இங்க ட்ரைனிங் நடக்க போகுது சோ இது வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரொம்ப லென்த்தியான டாபிக் நான் உங்களுக்கு ஒரு அவுட்லைன் மட்டும் தான் உங்க புக்ல இருக்கு அதை மட்டும் நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் சோ ட்ரைனிங்ல என்ன நடக்குது இந்த மேக்ரோஃபேஜஸ் ஓகே இந்த மேக்ரோஃபேஜஸ் வெளியில எம்எஸ்சி மாலிக்கோல் வச்சிருக்குது ஓகே சோ இங்க அது என்ன பண்ணோம் நம்மளோட ஓன் பாடி செல் ஆன்டிஜனை ஏதாவது ஒன்னா எடுத்துட்டு வச்சுட்டு வரும் ஓகே சோ இந்த ஆன்டிஜன் நம்ம என்ன சொல்லலாம் செல்ஃப் ஆன்டிஜன் இப்போ இத கொண்டு அந்த அந்த இமேச்சூர் செல்ஸ்க்கு எக்ஸ்போஸ் பண்ணு ஓகே அது எல்லாமே ஒரு லட்சக்கணக்கான செல்ஸ் இருக்குன்னா அதுக்கு ட்ரைனிங் கொடுக்கறதுக்கு அதை எக்ஸ்போஸ் பண்ணுது அந்த ஒரு ஒரு செல்லும் அதுக்கு எக்ஸ்போஸ் பண்ணும்போது இந்த செல்ஃப் ஆன்டிஜனை ரெகக்னைஸ் பண்ணி ஏதாவது டீ லிம்போசைட்ஸ் அந்த அதுக்கு இன்ட்ராக்ட் பண்ணிச்சுன்னா என்ன அர்த்தம் அந்த டீ சைட்ஸ் நமக்கு அந்த டீ செல்ஸ் தேவையில்லைன்னு அர்த்தம் ஏன் தேவையில்லை ஏன்னா இது எக்ஸ்போஸ் பண்ணிருக்கிறது செல்ஃப் ஆன்டிஜன் நம்மளோட ஓன் பாடி செல்ஸ் அதை அது ரெகக்னைஸ் பண்ணி இன்ட்ராக்ட் பண்ணுதுன்னா அந்த டீ செல்ஸ் தேவையில்லை தட் லீட்ஸ் டு எலிமினேஷன் செலக்ஷன் எலிமினேஷன் செலக்ஷன் எலிமினேஷன் செலக்ஷன் என்ன இந்த செல்ஃப் ஆன்டிஜனோட ரியாக்ட் பண்ணாத டீ செல்ஸ் எல்லாம் செலக்டட் செல்ஃப் ஆன்டிஜனோட ரியாக்ட் பண்ற ஆன்டிஜன்ஸ் எல்லாம் அந்த டீ செல்ஸ் எல்லாம் ரிஜெக்டட் இந்த பாயிண்ட் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருச்சுன்னா இங்க தைமோசில் என்ன நடக்குறது உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் ஸோ மேக்ரோபேஜஸும் டென்ட்ரிக் செல்ஸும் வெளியில சர்ஃபேஸ்ல எம்ஐசி மாலிக்குள் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுது அந்த எம்ஐசி மாலிக்குள்ள செல்ஃப் ஆன்டிஜன் நம்மளோட ஓன் பாடி செல்ஸோட பாட்டு கொஞ்சம் வச்சிருக்குது அதை வச்சுக்கிட்டு ஒரு ஒரு டீ செல்ல அது செக் பண்ணுது செக் பண்ணும்போது ஓன் பாடி செல்ஸ் ரெகக்னைஸ் பண்ணி ரியாக்ட் பண்ணிச்சுன்னா ரியாக்ட் பண்ணல அது செல்ஃப் செல் ரெகக்னைஸ் பண்ணிக்குது அப்படின்னா தட் இஸ் பாசிட்டிவ் செலக்ஷன் அது அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு மூவ் ஆகும் ஓகேவா சோ இந்த ட்ரைனிங் மட்டும் தான் எங்க நடக்குது உங்களோட டைமர்ஸ்ல நடக்குது சோ இந்த செலக்ஷன்ல செலக்ட் ஆன அந்த செல்ஸ் வந்து மெடுல வழியா மூவ் ஆகி சர்க்குலேஷன் மூவ் ஆகி உங்களோட செகண்டரி லிம்பாய்ட் ஆர்கன்ஸ்க்கு வந்துடும் சோ திஸ் இஸ் த ரோல் ஆஃப் த டைமர்ஸ் சோ டைமர்ஸோட ரோல் என்ன It is a primary lymphoid organ. In the production, nadakala, only the maturation of the T-cells is done. Maturation is done. How do you do it? Thymocyte is done. Nurse cells are helped. Epithelial cells and dendritic cells are done. Macrophages are done. MIC molecule is done. Own antigens are done. If you do it, it is done. If you do it, it is done. If you do it, it is done. That is done. Mature eye is done. Medulla is done. The output is done. Blood circulation is done. Lymphoid. Secondary lymphoid organ is done. செகண்டரி லிம்பாய்ட் ஆர்கன் என்ன நடக்குதுங்கிறத நம்ம இதுக்கு அப்புறம் பார்க்க போறோம் ஸோ ப்ரைமரி லிம்பாய்ட் ஆர்கன் உங்களுக்கு கிளியரா புரிஞ்சாதான் உங்களுக்கு செகண்டரி லிம்பாய்ட் ஆர்கன் போயிடும் நான் திரும்ப உங்களுக்கு சொல்றேன் பிரைமரினா மெச்சுரேஷன் செகண்டரியில தான் இன்ட்ராக்ஷன் வித் ஆன்டிஜன் அங்க நடக்குது ஓகேவா ஸோ தைமஸ் இவ்வளவுதான் ஸோ இதை தவிர உங்களுக்கு தைமஸ் பத்தி தெரிய வேண்டிய டீடைல்ஸ் தைமஸ் ரிமூவ் பண்ணா ஒரு ஆர்கானிசம் அதால இம்யூன் சிஸ்டம் சரியா பங்கன் ஆகாது சர்வைவ் ஆக முடியாதுங்கிற டீடைல்ஸ் உங்களுக்கு தெரிஞ்சா போதும் So, we will talk about the secondary lymphoid organs and lymph node. That's what we will talk about.